Head Eesti inimesed kogusid jõulutunneli saates vähienetus pussi jaoks raha. Kuid kuna summa kogunes kahekordne, sai osta kaks pussi. Üks puss hakkab ennetama nahavähki ning teine eesnäärmevähki. Ühtegi arsti veel siin nahavähi diagnoosimise kabinetis veel ei ole, kuid puss tundub, et on täiesti valmis. Siin on olemas vajalik lõmamistool, valgus, sünnimärkide kontrollimise aparatuur, palava suveilma jaoks konditsioneer ning ka radiaator, kui peaks külm olema. Ning samuti on olemas ka väga avar toalett, nii et puss on patsientide vastu võtmiseks igati valmis. Esimene mobiilne kabinet on nüüd ülevaadatud. Nüüd suundume eesnärme vähikabineti ning siin peaks ka doktor Punab juba näidis vastuvõttu korraldama. Siin tehakse ära, aga sulle nii-öelda alamneisi pool, täidetakse teatud küsimustikud ära, vaatame mehe läbi, teeme uutreili uuringu, siis otsustame, mis sellised lisauuringud on vaja teha ja siis jõuame eks ole järgmisse kabineti. Seal on siis meie nii-öelda uuringute kabine. Ma olen küll naiste rahvas, aga kuidas see meeste rahvaste puhul siis siin toas, et protseduurid välja hakkavad nägema? Ma arvan, et esimene etapp on päris sõigesti juba. See on konkreetne, kus te istute, on verevõttu tool, kus inimene saab siis mugavalt oma käe, eks ole jõude saab turvaliselt selle vere võtta. Siis teised, noh, siin on, mis meil on, küll kapp on siin, siin on meil toaletruum, mis on äärmiselt oluline, seal me saame teha kusepoolu kiiruse mõhtmise protseduurid, seal on ka meil centrifuug, millega me siis saame oma materjaliid laborisse saatmiseks ette valmistada, et me saame nendes keskustes teha praktiliselt kõik samasugused uuringud, mida me saame Tartus ja Tallinnas ja Pärnus täna teha, eks ole täpselt sama võimekusega on need samad kabinetid siin. Need bussid on küll väga mugavad ja avarad ning tundub, et kohati isegi uhkemad kui mõnes haiglas. Loodame, et see kingitus Eesti rahvalt Eesti rahvale päästab veel paljude inimeste elu. Bussid hakkavad Eesti väikelinnades ringi sõitma augusti keskel.